కానీ బాధాకరం ఏంటంటే ఏమీ జరగనట్టు తొమ్మిదిన్నరేళ్లలో ఎదురుగా కనబడుతున్న అభివృద్ధి కూడా కనబడతలేదన్నట్టు కళ్ళుండి చూడలేనట్టు నటిస్తున్న వాళ్లకు నేను ఒక విషయం మీతో పంచుకోవాలని ప్రత్యేకంగా ఈ లెటర్ తీసుకొని వచ్చిన కర్ణాటక ఏమైతుంది కేసీఆర్ గారు లేకపోతే ఏమైతుంది రెండుసార్లు అవకాశం ఇచ్చినాం కదా మూడోసారి ఎవరి కోసం ఎవలకిస్తే ఏంది అని మాట్లాడేటోళ్ళ కోసం ఈ లేఖ ఇప్పుడు నేను చదవబోయే లేఖ ఒక గొప్ప గుణపాఠం అవుతుందని నేను అనుకుంటా ఉన్నాను ఈ లేఖ రాసింది కర్ణాటక ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ అనే వ్యక్తి ఈ ఈ పోయిన నెల అక్టోబర్ ఇరవై ఐదు నాడు లేఖ రాసింది ఆయన పేరు డీకే శివకుమార్ ఈ మధ్యన మీరు చూసే ఉంటారు కర్ణాటక నుంచి వచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రచారం చేసింది ఇది నేను మీ అందరికీ కూడా నేను సర్క్యులేట్ చేయమని చెప్పి మన మిత్రులందరికీ కూడా నేను ఇస్తాను ఈ లేఖ ఎవరికి రాసిండా అంటే ఫాక్స్కాన్ అనే కంపెనీ ఉంటుంది వాళ్ళు ఈ యాపిల్ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని వాళ్ళే తయారు చేస్తారు యాపిల్ యాపిల్ ఫోన్లు ఎయిర్ పాడ్స్ అదేవిధంగా యాపిల్ సంస్థ వాడే చాలా చాలా పరికరాలు వాళ్ళే తయారు చేస్తారు కేవలం యాపిలే కాదు ఇంకా చాలా ఎలక్ట్రానిక్ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళే తయారు చేస్తారు ఒక్క చైనాలో పదిహేను లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చింది ఈ ఫాక్స్కాన్ అనే సంస్థ చాలా పెద్ద సంస్థ మనం కష్టపడి ఆ ఫాక్స్కాన్ సంస్థని దాదాపు నాలుగేళ్ళు ఎంబడబడి ఒప్పించుకున్నాం మా రాష్ట్రానికి రండి మా దగ్గర వచ్చి పెట్టుబడులు పెట్టండి అంటే ఇక వాళ్ళను చాలా చాలా ప్రయాసపడి అంటే వివిధ వేదికల్లో అమెరికాలో తర్వాత చైనాలో తైవాన్లో ఎన్నో సందర్భాల్లో కలిసిన తర్వాత పోయిన సమ నా గుర్తున్నంత వరకు మే జూన్ మాసం రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఆనాడు ఫాక్స్కాన్ చైర్మన్ గారు వచ్చి మన ముఖ్యమంత్రి గారిని కలిసి ఇక్కడ మేము పెద్ద ఫ్యాక్టరీ పెడతాము ఒక లక్ష మందికి ఇక్కడ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తామని చెప్పి మనతో మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ కుదిర్చుకొని రెండు వందల ఎకరాల స్థలం మన రంగారెడ్డి కలెక్టరేట్ ఎదురుగా కొంగర్ కలాన్లో వారు తీసుకున్నారు తీసుకొని అక్కడ నిర్మాణం కూడా ప్రారంభించినారు దాదాపుగా ఇప్పుడు రెండు అంతస్తులు కూడా పూర్తయింది వచ్చే ఏప్రిల్ మేలో ఇనాగరేషన్కే ఆ ప్లాంట్ రెడీగా ఉంది ఇది ఫాక్స్కాన్ యొక్క నేపథ్యం ఆ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు నేను చదవబోయేది మీరు వినండి దయచేసి ఈయన ఏం చేసిందంటే డీకే శివకుమార్ గారు అక్టోబర్ ఇరవై ఐదు నాడు ఫాక్స్కాన్ చైర్మన్ గారికి ఉత్తరం రాసిండు రాసి అందులో మొదలుగా ఉపోద్ఘాతం అంతా ఏంటంటే మీరు మంచిగా ఉన్నారు నేను మంచిగా ఉన్నాను నువ్వు మంచిగా ఉన్నావు అంతా చెప్పిండు చెప్పి తర్వాత ఏం రాస్తాడంటే ఇది చాలా ఆశ్చర్యకరంగా అనిపించింది నాకు చూస్తే కూడా చాలా విడ్డూరంగా అనిపించింది కాబట్టి నేను చెప్తా ఉన్నాను ఆయన ఏమంటాడంటే ఇది నేను మీ అందరు కూడా సర్క్యులేట్ చేస్తాను సోషల్ మీడియాలో కూడా పెడతాను పత్రికలో కూడా విడుదల చేస్తాను ఎంత దుర్మార్గులు ఈ కాంగ్రెస్ నాయకులు అని చెప్పడానికే నేను ఈ లెటర్ మీ ముందు పెడతా ఉన్నా బహిరంగంగా ఆయన ఏం రాస్తాడంటే ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అవర్ గవర్నమెంట్ అంటే కర్ణాటక గవర్నమెంట్ ఐ ప్రపోజ్ దట్ యూ కన్సిడర్ రీలొకేటింగ్ ద యాపిల్ ఎయిర్ పాడ్స్ ఇండస్ట్రీ విచ్ యూ ప్లాన్ టు సెటప్ ఇన్ హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు దిస్ మూవ్ హోల్డ్స్ న్యూమరస్ మ్యూచువల్ బెనిఫిట్స్ నాట్ ఓన్లీ విల్ ఇట్ కాంప్లిమెంట్ యాపిల్ ఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ బట్ ఇట్ విల్ ఆల్సో లెవరేజ్ సిటీస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ అవైలబుల్ వర్క్ ఫోర్స్ ఇది ఒక మాట చెప్పిండు అంటే హైదరాబాద్లో మీరు పెట్ట తలపెట్టిన ఆ ఫ్యాక్టరీని మా బెంగళూరుకు తరలించండి అంటూ విజ్ఞప్తి సరే అక్కడి వరకు సరే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అనుకోవచ్చు తప్పేం లేదనుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ప్యారాగ్రాఫ్ రాసింది కీలకం లేం రాస్తాడంటే ఫర్దర్ మోర్ ఫర్దర్ మోర్ సెవెరల్ ఇంటర్నేషనల్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ హైదరాబాద్ హ్యావ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ రీలొకేటింగ్ టు బెంగళూరు వీ యాంటిసిపేట్ ఫార్మింగ్ అ ఫ్రెండ్లీ గవర్నమెంట్ ఇన్ తెలంగాణ సూన్ అష్యూరింగ్ దట్ యూ విల్ ఎన్కౌంటర్ నో హిండ్రెన్సెస్ దేర్ అంటే తొందరలో మా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తెలంగాణలో ఏర్పడబోతోంది మీరు మీతో పాటు చాలా పరిశ్రమలను మేము హైదరాబాద్ నుండి బెంగళూరుకు తీసుకెళ్లే క్రమంలో ఈ తెలంగాణలో ఉండే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మీకు సహకరిస్తుంది అట్లాంటి ఆయన మళ్ళీ ఒకసారి చదువుతాను మీరు అర్థం చేసుకోండి ఫర్దర్ మోర్ సెవెరల్ ఇంటర్నేషనల్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ హైదరాబాద్ హ్యావ్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ రీలొకేటింగ్ టు బెంగళూరు వి యాంటిసిపేట్ ఫార్మింగ్ a friendly government in telangana soon assuring that you will encounter no hindrances there hence it would be mutually beneficial for your ancillary industry to make this move as well yen jarugutadi ksr hote ante idi okka chinna udaharan okade okka chinna udaharan ante delhi chethulo mana juttu isthe kotlaade monagadu telangana prayojanalu parirakshinche nayakudu lekapothe 
ఇవాళ బెంగళూరు అనేది కొత్త అడ్డా అయిపోయింది కాంగ్రెస్ వాళ్ళకు ఇవాళ కాంగ్రెస్ టికెట్లు ఢిల్లీలో మాత్రమే కాదు బెంగళూరులో కూడా డిసైడ్ అవుతున్నాయి ఎందుకంటే పైసలన్నీ బెంగళూరుకి వెళ్ళి వస్తున్నాయి మీకు తెలుసు పైసలన్నీ బెంగళూరులోనే దొరుకుతున్నాయి బెంగళూరు కార్పొరేటర్ల ఇళ్లల్లో నలభై రెండు కోట్లు యాభై కోట్లు తొంభై కోట్లు వందల కోట్లు సిద్ధరామయ్య గారు డీకే శివకుమార్ గారు కష్టపడి సంపాదించిన పైసలన్నీ ఆడికి వెళ్ళి తెలంగాణకు తరులుతా ఉన్నాయి అడ్డంగా దొరికిపోతా ఉన్నాయి కాంగ్రెస్ చేతుల్లోకి రేపు తెలంగాణ పోతే ఏమైతుంది అంటే ఇగో ఈ ఫాక్స్ ఖాన్ లాంటి పరిశ్రమ ఒక లక్ష ఉద్యోగాలు మన తెలంగాణ పిల్లలకి ఇచ్చే పరిశ్రమ దాన్ని బంద్ చేసి బెంగళూరుకి ఇక్కడ ఉండే స్థానిక ఫ్రెండ్లీ గవర్నమెంట్ను ఒప్పించి మేము తీసుకొస్తాము అనే పరిస్థితి వస్తుంది ఇదేదో నేను మిమ్మల్ని భయపెట్టడానికో ఇంకో దానికో